How old are you? Tarea número 5 de la unidad 2. Ahora la primera actividad nos dice Add the missing words to question HG. Entonces vamos a agregar las palabras que faltan acá en nuestras preguntas. Por ejemplo, how old are you? Where? Do you live? Do use the internet? Do you use the internet? Bien, les dejo entonces los demás para que puedan resolver. Número 2 dice write your personal answer to A to G in one. Entonces una vez que hacemos todo esto, al lado vamos a responder en forma personal. El siguiente es ordenar las palabras para hacer las preguntas. Justamente, entonces vamos a tener... Vamos a hacer el número 2. When is your birthday? Cuando es tu cumpleaños. El siguiente, how often do you use it? Bueno, les dejo entonces los demás para que puedan ordenar. Nos vamos al 4, dice. Acá hay que parear las preguntas que hicimos recién, del 1 al 7, con el 3, con el ejercicio 1. Por ejemplo, el ejercicio 1 dice, How old are you? Vamos a parear. Con when is your birthday, con cuándo es tu cumpleaños. Entonces tiene que ser relativa. Las preguntas acá en el 3 tienen que ser relativas con las preguntas en el 1. Bueno, ahora vamos a completar los adverbios. Por ejemplo, acá... Va a ser always, always. Acá, por ejemplo, va a ser of ten. Todas vocales lo que va a faltar. Entonces hay que completar. Una vez que completamos estos, entonces tenemos que enumerar en orden de frecuencia del 1 al 6. Por ejemplo, o es que siempre es 1. Luego tenemos 2, often, a menudo. 3, usually, usualmente. Y vamos así enumerando. En la siguiente actividad nos dice usa los adverbios que tenemos acá en el 5 para hacer oraciones de la hasta la i que son certeras en tu, diar, en tu vida diaria. Por ejemplo, I go to parties, me veo las fiestas, I sometimes go to parties, yo a veces no me veo la fiesta o si no, si siempre me voy voy a decir I always go to parties. Otro ejemplo, I give my father a gift on Father's Day. I always give my father a gift on Father's Day. Yo siempre le doy un regalo al padre por el día del padre.
Vamos al siguiente ahora. Es escuchar un audio con las fotos que tenemos acá y pare y completar lo que falta. Vamos a escuchar entonces para hacer este ejercicio. Audio 2.7 A Hey, there you are. So, how old are you now? Uh, 21. <laughs> you always say that. Here is your gift and happy birthday. Oh, thank you. What is it? B. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Hey! Merry Christmas! Merry Christmas to you too. C. Look, it's 11.59. Quick, everybody. Get a drink. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Happy New Year! Happy New Year! Cheers! D. I'm sorry. I always cry at weddings. You look fantastic. Congratulations. Thank you. I'm so happy. E. Do you have everything? Yes, Mom. Do you have your passport? Yes, Mom. Okay, darling. Have a good trip. And send me a postcard. Okay, see you soon. F. Mmm. That smells delicious. Thank you. We have soup to start, then spaghetti bolognese and the fruit salad. Enjoy your meal. Thank you. You too. Completamos entonces unos cuantos, entonces les dejo el resto para que puedan hacer ustedes. No se olviden que tienen que comparar con las imágenes. Vamos ahora al siguiente ejercicio. El 8 es simplemente volver a escuchar y practicar el diálogo, los diálogos. El 9 nos dice, read a song line on this page, what's the connection with the language of this lesson? Find a connection between and so in the student book in this unit. Bueno, en esta unidad, entonces, como pueden ver, tenemos acá, en cada hoja tenemos una canción. Entonces, vamos a escribir esta canción en el buscador, en internet, y ver qué canción sería. 